بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس لاسٹ ٹائم ہم نے اینجیو اسپامک لائف سائیکل کی بات کی تھی اور ایک یاد رکھیے گا کہ اینجیو اسپامس جو ہے وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی اے لارجسٹ گروپ آف پلانٹس بٹ آلسو گروپ آف سکسیسفل لینڈ پلانٹس اب جو این جی اوز فارمس ہیں ان کو ہم دو مین کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ڈائیکاڈس کا اور دوسرے جو ہوں گے وہ ہیں مونوکاڈس ڈائیکاڈس اور مونوکاڈس جو ہیں یہ دو کیٹیگریز ہیں کس کی این جی اوز فارمس کی اب ہم سب سے پہلے اس میں یہی ڈسکس کریں گے کہ جو این جی او اسپانس کے یہ دو جو مین ڈویژنس ہیں ان میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں یعنی ڈفرینسز بٹوین مونوکاٹ اینڈ ڈائیکاٹ دیکھیں جو مونوکاٹ اور ڈائیکاٹ کی جو ٹرمس ہم یوز کر رہے ہیں کاٹ کاٹیلیڈنی ہے یعنی کاٹیلیڈن سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ اگر ایک سیڈ کے اندر دو کاٹیلیڈنس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ ڈائی کاٹ ہوگا اگر وہ سنگل ہے تو اس کو آپ کیا ہے مونوکاٹ کا نام دیں گے میں تھوڑا سا یہ ڈائیگرمیٹیکلی بھی چلتا ہوں ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں نہ ہم یہ دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر سے فار ایگزامپل یہ ایک میں نے اس طرح سے یہ سی ڈرا کر دیا اور اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ایمبریو ہے اور ایمبریو کے نا ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں اور وہ جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس میں پلومیول ہوگا جو آپ نے پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ پلومیول سے جو ہوتا ہے نا جو نیو یگ پلانٹ ہوگا اس کا اسٹیم بنتا ہے ریڈیکل جو ہوگا اس سے روٹ بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ نا یہ آپ کو یوں دو لیف لائک یہ سٹرکچر سے یہ یعنی تھن اور پیپری سے نظر آئیں گے یہ بیسیکلی یہ کیا ہے دیز آر دا کاٹی لیڈنس اور ایک یاد رکھیے گا کاٹی لیڈنس کو ہم ایمبریونک لیوس کا نام بھی دیتے ہیں کاٹی لیڈنس کو ہم ایمبریونک لیوس کا نام بھی دیتے ہیں اب یہ جو کاٹی لیڈنس ہیں ڈائی کاٹ کے اندر آپ کو یہ دو نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر میں اس سے یہ ڈرا کرتا ہوں ایک یہ فار ایگزامپل یہ سیڈ ہے اور اس میں سے فار ایگزامپل یہ میں ایسے یہ ریڈ سے کلر میں وہ ایمبریو شو کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک میں نے ایسے یہ ایمبریونک لیس سا بنا دیا جس کو ہم کاٹی لیڈن کہہ رہے ہیں تو سنگل ہوگا تو یہ مونوکاٹ ہے اور زیادہ ہوں گے تو اس کو آپ کیا ہے اس طرح سے ڈائی کاٹ کہہ سکتے ہیں تو بیسک جو ڈفرینس ہے وہ ان کاٹی لیڈنس کی بیس پہ ہم نے ان کو مین کر لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ کاٹی لیڈنس کی بیس پہ ہم نے ڈائی کارڈ مونو کارڈ کیا دیا باقی بھی اگر ہم جو ایک پلانٹ باڈی کے ویجیٹیٹو پارٹس ہیں یعنی روٹ سیم لیز وغیرہ کو دیکھیں تو ان میں بھی بڑا کلیئر ہمیں ڈفرینس نظر آتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک ڈائی کارڈ کے لیف کو آبزرو کریں یہ دیکھیں میں ڈائی کارڈ کا لیف یوں ڈرا کر رہا ہوں تو جو ڈائی کارڈ کا لیف ہوگا وہ آپ کو اس طرح سے یوں تھوڑا سا براڈ نظر آئے گا یہ براڈ بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کے جو مڈ رب ہے اس میں سے بہت ساری یوں وین سرا بنتی ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا اس میں دس از ریٹیکولیٹ وینیشن یعنی جو وینیشن ہے نا جو ایک لیف کے اندر جو وینس ہیں ان کی ارینجمنٹ کو وینیشن ہم کہتے ہیں اور ریٹیکولیٹ کا میننگ ہوتا ہے ایک نیٹ ورک سا یعنی ایک نیٹڈ وینیشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائلی برانچ ہمیں نظر آئیں گی تو یہ ریٹیکولیٹ وینیشن ہے یہ کس کا کیریکٹر ہوگا ڈائی کارڈ کا لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو مونو کارڈ لیف ہوتا ہے وہ اتنا براڈ آپ کو نہیں ملے گا وہ یوں نیرو ہوگا اور اس طرح سے لانگ ہوتا ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں نا جو واسکولر سپلائز ہیں جو وینس وغیرہ اس میں جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے یوں پیرالل جا رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی جو وینیشن ہے یا پیرالل لائنس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں پیرالل 
विनेशन का ये कौन सी है इट इज अ पैरल विनेशन देखें डाइकॉर्ड में ब्रॉड था और रेटिकुलेट विनेशन थी मोनोकॉर्ड में वही लीफ लॉन्ग भी हो गया और उसमें क्या है पैरल विनेशन नजर आ रही है बाकी अगर हम स्टेम की बात करें जो डाइकॉर्ड्स होते हैं इनके अंदर आपको जो स्टेम नज़र आएगा उसमें ये देखें ये जस्ट लाइक दिस मैं ये स्टेम ड्रा कर रहा हूँ और स्टेम का जो सेंटर होगा ना यहाँ पे आपको जस्ट लाइक दिस एक रिंग नज़र आएगा वास्कुलर बंडल्स का जर ये वास्कुलर प्लांट्स हैं इनमें आपको उसी तरह से ये वास्कुलर बंडल्स भी नज़र आएंगे और हर एक वास्कुलर जो बंडल होता है ना वो जायलम और फ्लोएम का बना होता है और ये जो मैं इस तरह से रेड कलर में ये लाइन्स शो कर रहा हूँ ये वो कैम्बियम है जो हम चैप्टर टेन में पढ़ चुके हैं जिसको आप लेटरल मैरिस्टेम का नाम भी देते हैं ये भी आपको नज़र आएगा अब हर एक वास्कुलर बंडल जो होता है ना उसके इनर साइड पे जायलम आउटर साइड पे क्या होगी फ्लोइम होगी एनी anyway, जो मेन है जो स्टेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो स्टेम एक तो डाइकॉर्ड्स के केस में लार्ज भी होता है वुड भी होगा यानी उसमें वुड ज़्यादा बनती है और जो मेन अगर हम कंपैरिजन के लिहाज से देखें ये जो वास्कुलर बंडल्स मैंने शो किए हैं ना वो देखें एक रिंग की फॉर्म में आपको मिलेंगे कि इसमें क्या होगा कि जो वास्कुलर बंडल्स होंगे वो आपको इस तरह से रिंग की फॉर्म में मिलते हैं किस में डाइकॉर्ड्स के अंदर और यहाँ पे ये देख लें जो वास्कुलर बंडल्स हैं मोनोकॉर्ड में ये स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे उसी तरह से स्टेम के अंदर यानी ये दोनों के जो वास्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट है वो क्या होगी डिफरेंट होगी एक के अंदर क्या होता है डाइकॉर्ड में वुड स्टेम होगा और रिंग की फॉर्म में होते हैं जबकि इनका स्टेम जो होता है वो नॉन वुड है यानी स्मॉल साइज होते हैं ये जितने भी ग्रासेज हैं ना या हमारी जो सैरल क्रॉप्स हैं जिसके अंदर ना ये गंदम यानी वीट है राइस है या मिलट बाजरा वगैरह ये आ जाते हैं ये सारे जो होते हैं ये मोनोकार्ड्स हैं और इनके अंदर स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स आपको नज़र आएंगे कोई उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती उनके अंदर वुड नहीं बनेगी अब इसी तरह से अगर हम रूट की बात करें यहाँ पे ये क्या था ये लीफ हो गया जी अगर हम रूट के लिहाज से डिफरेंस देखें तो जो डाइकॉर्ड्स हैं इनके अंदर ये वो रूट हमें यूँ नज़र आती है स्टेम के लोअर एंड से जो स्टार्ट हो रही है और ये वो रूट थी जो कि बेसिकली बनी थी जो एम्ब्रियो का जो पार्ट होता है जिसको आप रेडिकल कहते हैं वहाँ से ये कहाँ से डिवेलप हुई है एम्ब्रियो के रेडिकल से और रेडिकल से जो रूट बनी है ये देखें इस से रूट आके फर्दर वो ब्रांचेस के अंदर इस से डिवाइड होती जा रही है लेकिन उसमें होता ये है कि सबसे पहले हम जो कहते हैं ना जो मेन जो रूट होती है वो क्या थी ये प्राइमरी रूट है ये कौन सी है प्राइमरी रूट है और इसी तरह से क्या होगी प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस बनेंगी यानी वो सेकेंडरी और सेकेंडरी जब डिवाइड करेगी वो टर्चरी और इस तरह से क्या कॉटनरी यूँ रूट सिस्टम एक बनता है और ऐसे रूट सिस्टम को हम नाम देते हैं टैप रूट सिस्टम का क्या कहेंगे आप इसको टैप रूट सिस्टम और ये टैप रूट सिस्टम जो वो डाइकॉर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि उसमें रेडिकल से रूट बनी प्राइमरी रूट जिसको कहेंगे प्राइमरी रूट आगे ब्रांचेस में डिवाइड होती जा रही है सेकेंडरी रूट्स देगी सेकेंडरी फिर आगे डिवाइड करेंगी टर्शोरिसा से एक ना टैप रूट सिस्टम बन जाता है जबकि मोनोकॉर्ड्स में अगर आप देखें ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेम था ना ये उसके ऊपर ऐसे ना ये देख लें मैं ये ली सरा यूँ शो कर रहा हूँ अब ना ये जो स्टेम का लोअर एंड होगा इसमें प्राइमरी रूट जब वो परमानेंटली ग्रो नहीं करती बल्कि क्या है वो थोड़ा सा ग्रो करने के बाद अब जो स्टेम का ये जो लोअर एंड होगा वहाँ से ऐसा से थिन और फाइन किस्म की जब वो रूट्स बनती हैं और इनको हम नाम देते हैं फाइबरस रूट्स का ये कौन सी रूट्स हैं इसमें फाइब्रस रूट्स हैं और ये वाली जो फाइब्रस रूट्स हैं ना ये एक और भी इसके लिए टर्म यूज़ होती है 
एडवेंटिशियस रूट्स भी हम बोलते हैं इनको वट आर दिस एडवेंटिशियस रूट्स इस तरह से क्या होगा ये फाइब्रस रूट्स बनती हैं यानी उसमें प्राइमरी रूट परसिस्टेंट नहीं है वो फिर फर्दर जब वो डिवाइड नहीं करेगी स्कैंडी या टर्शरी ब्रांचेस के अंदर बल्कि क्या है वो वहीं पे स्टॉप कर जाती है ग्रो करना अब लोअर एंड से फाइब्रस रूट्स बनती हैं और ये क्या एक तरह का एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बन जाएगा या इसको ना हम एक और भी कह सकते हैं कि ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये स्टेम से डायरेक्टली निकल रही हैं यानी ये उस से रेडिकल से नहीं बनी है ये था बेसिकली क्या रूट के लिहाज से मोनोकॉट और डाइकॉट में और आखिर में अगर हम बात करें फ्लावर के लिहाज से बिल्कुल आसान सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दो टर्म्स हम यूज़ करते होते हैं एक होती है जिसको हम कहते हैं टैक्ट्रा मैरस और दूसरी टर्म है पेंटा मैरस टैक्ट्रा का मीनिंग होता है फोर मैरस पत्तियों को कहते हैं जो पैटल्स वगैरह है अब ना यहाँ पे जो आ, फ्लार है जो डाई कॉट का होगा उसमें फोर से लेके क्या है फाइव तक पैटल्स जो हैं वो एक फ्लार में होंगी लेकिन एक याद रखिएगा ये फोर से फाइव तक जो है ना वो एक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैटल जैसे रोज़ है गुलाब का है अगर नंबर ऑफ पैटल ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें कंडीशन ये होती है कि आयदर दिस आर फोर आर फाइव इन नंबर और मल्टीपल ऑफ फाइव होंगी यानी अगर फाइव आ रही है ना तो मल्टीपल ऑफ फाइव क्या होगा टेन होंगी फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इस तरह से होता है तो उसमें ना अगर फोर नज़र आ रही है तो ऐसा जो फ्लार होता है वो टेट्रा मैरस होगा और अगर फाइव नज़र आ रही है तो वो कौन सा है पेंटा मैरस फ्लार हो जाएगा और इसी तरह से अगर हम इनके बात करें जो फ्लावर है इनके मोनोकॉर्ड्स के अंदर उसमें क्या है नॉर्मली जो पैटल्स होती हैं वो कितनी है थ्री पैटल्स हैं इसमें और थ्री पैटल्स होने की वजह से ये वाला जो होगा हम इसको ट्राई मैरस का नाम देते हैं इसको हम क्या कहते हैं ट्राई मैरस भी कहते हैं अब ये ट्राई मैरस फ्लावर्स भी होते हैं बाज का ना जैसे हमने वहाँ पे कहा ना फाइव और मल्टीपल ऑफ फाइव भी हो सकते हैं यहाँ पे थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री भी हो सकती हैं ये क्या था बेसिकली ना ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि क्या होते हैं मोनोकॉर्ड्स और डाइकॉर्ड्स में मौजूद हैं